katika kitabu cha mwanzo sura ya pili kuanzia fungu la kwanza kitabu cha mwanzo sura ya pili kuanzia lile fungu la kwanza kitabu cha mwanzo Diefika Mwanzo ngapi basi sura? Mwanzo sura ya pili kuanzia fungu la kwanza. Nasema basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya akastarehe siku ya saba akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya Mungu akaibarikia siku ya saba akaitakasa kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya hivyo ndivyo vizazi vya mbingu na nchi lilipoumbwa siku ile Bwana Mungu alipoziumba mbingu na nchi hapakuwa na mche wala wa kondeni bado wala mboga ya kondeni haijachipua bado haijachipuka bado kwa maana Mungu wana Mungu hajanyeshea mchi mvua wala hapana mtu wa kuilima ari ukungu ukapanda katika nchi ukatia maji pia uso wote wa, wa ardhi Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi akampulizia puani pumzi ya uhai mtu akao nafsi hai Bwana Mungu akamfanya Amen Amen Nina ninaomba urudie fungu la tano Hapa fungu la tano hapakuwa na mche wa kondeni bado wala mboga ya kondeni haijachipuka bado kwa maana bwana Mungu hajaenyeshea nchi mvua wala hapana mtu kwa kuilima ardhi Amen na hilo ndio neno la bwana hapakuwa na mche wala mvua kwa maana hapakuwa na mtu wa kuilima ardhi sasa namba tu mute tuhakikisha tuna mute ili tuweze kupata sauti nzuri wakati wa kurekodi siku ya sabato inafahamika sana kwa watu wengi hasa ambao tunaamini katika siku ya sabato kama siku ya ibada Watu wengi wanaifahamu siku ya sabato kama siku ya ibada lakini katika fungu la tano la mwanzo mbili biblia inasema hapakuwa na mche bado kuanzia ile fungu la tano hapakuwa na mmea juu ya nchi hapakuwa na mmea juu ya nchi wala mti haikuwa imechipuka kwani Mwenyezi Mungu hakuwa amenyeshea mvua wala hapakuwa na mtu wa kuilima ardhi hata hivyo maji yalitoka ardhini yakainyeshea ardhi yote basi Mwenyezi Mungu akamfanya mwanaume kwa mavumbi ya udongo akampulizia pumzi pwani ya uhai na hivyo mwanaume akawa kiumbe hai watu wengi haya mafungu huwa yanawachanganya wanajiuliza kwa nini Mungu alikuwa ameshakamilisha uumbaji afu hapa Biblia inasema hapakuwa na mtu bado 
hapakuwa na mtu bado lakini haya mafungu yana ufunuo ufuatao Biblia inasema hapakuwa na mmea lakini tulipopitia siku ambazo Mungu aliumba mmea siku ya tatu Mungu aliumba mimea kama tunakumbuka tukasema mmea ukiutoa kwenye ardhi hauna maisha na ardhi ikiwa haina mmea pia haina maisha na pia maji hivyo vitu vitatu tunakumbuka kwamba vinategemeana lakini hapa Biblia inasema hapa kuwa na mmea na mti bado kwa nini hapa kuwa na mmea na mti bado na vitu vimeshaumbwa nasema kwa sababu hapa kuwepo na mtu na sio tu mtu hapa kuwepo na mvua sasa fungu hili linafundisha kuwa na moyo wa utayari. Yaani Mungu kuna vitu aishaviumba vipo. Mimea ipo. Kuna vitu Mungu ameshaviweka vipo. Lakini havita tokeza mpaka awepo mtu. Point kawaida tu kisikia mmea mmea green shile tulisema ni inamaanisha prosperity mafanikio na mvua kawaida inamaanisha baraka Biblia inasema hapa kuwa na mmea mimea juu ya nchi yali na miti ilikuwa haijachipua kwani Mungu hakuwa amenyeshea nchi mvua kwa nini Mungu ajenyeshea nchi mvua wala hakukuwa na mtu wa kuilima ali. Kwa hiyo Mungu hawezi kutoa mvua. Mungu hawezi kutoa mimea. Mungu hawezi kutoa mafanikio kama hakuna mtu. Mungu hakuna kitu ambacho atakitoa kama hakuna mtu. Kwa hiyo linaloitajika jambo la kwanza ni mtu. Ndio maana utasikia Biblia mara nyingi inatumia kauli za ni mtume nani? Ni mtume nani? Nani yuko tayari? Nani yuko tayari? Mtu. Mmea baraka zitakuja kama yupo mtu. Kama yupo mtu tayari. Kwa hiyo ndio maana tunaomba Maombi ni kuonyesha utayari, utayari wa kupokea vya mbingu. Utayari wa kuomba vya mbingu. Tayari kuna ardhi. Tayari kuna mimea ilishaumbwa siku ya tatu. Tayari kuna maji mm? na vyanzo vyake vyote mvua. Lakini hapa Biblia inasema hapa kuwepo kwa sababu gani? Kwa sababu bado hakuna mtu wa kuilima ardhi. Ina maana sasa Mungu hawezi tu kuleta vitu ambavyo havina watu. Haleluya. He. Mungu baraka zake zinategemea mtu. Wewe na mimi ndio chanzo cha kuwepo kwa baraka. Wewe na mimi tutasababisha kuwepo na mvua. Wewe na mimi tutasababisha kuwepo kwa mimea kwa sababu tunaweza tukailima ardhi na utagundua sasa kama biblia inasema kama biblia inasema kwamba hapa kuwepo na hapa kuwepo na mtu wa kuilima ardhi ambayo tukasema mtu akiwepo sasa kuna vitu vinafanyika kuna vitu vinafanyika na asiwe asipokuwapo mtu kuna vitu havita fanyika kitabu cha mwanzo 15 fungu la 
mwanzo 15 fungu la 13 Bwana akamwambia Abraham ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake Watawatumikia watu wale nao watateswa muda wa miaka nne muda wa miaka nne kutoka kutoka 12 fungu la 40 Biblia inasema basi wana wa Israeli kukaa kwao maana muda waliokaa ndani ya Misri ulikuwa ni miaka nne na 30 Unabii wa awali unaonyesha watakaa na kuteswa miaka nne lakini hapa wamekaa miaka nne na 30 uh, japo wataalamu wengine wanasema ya kwamba ile 30 walikaa kama wa kila la sio kweli Alafu 400 ndio alikao mateso sio kweli kutoka tatu fungu la saba Bwana akasema hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri mm-hmm. sikia nami nimeisikia nami nimekisikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao maana na yajua maumivu yao tarudia unabii unavyosema unabii wa kuteswa kwa Israel Misri unabii ulitolewa kwenye mwanzo 15 fungu la 13 Bwana akamwambia Abraham ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake watawatumikia watu wale nao watateswa kwa muda wa miaka nne huo ni unabii yani Mungu anatoa unabii kwa taifa lake kwamba litaenda kwenye mateso na u, litateswa kwa ndani ya miaka nne mhm je yeah. unabii unasubiri kutimiwa kwa sababu Mungu alishasema unabii hausubiri kutimiwa kwa sababu Mungu alishasema unabii unasubiri kutimiwa kutoka tatu fungu la saba Bwana akasema hapa namwambia Musa hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao maana ninajua maumivu yao sasa sikiliza mpendo kuna vitu usipoviomba vitatokea kwako <laughs> kuna vitu usipoviomba vitokei ngo mpaka uviombe Mungu hapa alisema watateswa miaka nne lakini hapa anamtuma Musa anasema kwa sababu nimesikia kilio sio kwa sababu muda umefika Mm-mm. kwa sababu nimesikia wameomba <laughs> ndio maana mwanzo tuliosoma inatuambia hapa kuwepo na mche hapa kuwepo na mti mwanzo mbili hiyo fungu la tano lakini mwanzo moja fungu la kumi na moja biblia inasema Mungu akasema nchi itoe majani nchi otoao mbegu na mti wa matunda uzao matunda kwa jinsi yake ambao mbegu zake zimo ndani yake juu ya nchi ikawa hivyo mm-hmm. sasa ilikuwaje hivyo alafu kwenye mwanzo mbili havikuwepo <laughs> kuna vitu vilishawekwa kwenye ulimwengu wa kiroho alafu sasa tunapaswa tuviombe ili vionekane kwenye ulimwengu wa kimbingu fikiria wana wa Israeli walitabiliwa watateswa miaka nne lakini kinachowakomboa sio wakati ulikamilika kinachowakomboa ni kwa sababu walimgilia Mungu watoke kwenye mateso maana yake 
Mungu anaweza akaruhusu ukapitia jaribu kama wana Israeli, ukapitia mateso kama wana Israeli. Lakini sasa usipoomba unabaki hivyo hivyo. Narudia tena. Mungu anaweza akaruhusu kama alivyoruhusu wana wa Israeli waenda Misri kuteswa na akasema muda wa kuteswa. Akasema lakini pasta mabamba atapitia maradhi ndani ya muda wa miaka miwili. Pasta mabamba huyu asipoomba, asipojua neno la Mungu, asipojua ahadi za Mungu, asipomjua Mungu, anaweza akakaa kwa ni mateso ndani ya miaka nne, ndani ya miaka mitatu wakati mateso yake yalipaswa yakae ndani ya miaka miwili. Yaani mbingu zinaweza zikaruhusu upitie adhaa ya kiuchumi ya muda wa wiki moja lakini kwa sababu hujaomba ukapitia wiki mbili ukisoma Daniel 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 tisa fungu la kwanza paka la nne Daniel tisa fungu la kwanza mpaka la nne Daniel tisa fungu la kwanza paka la nne Hizi ni siri zilizoko ndani ya siku ya Sabato. Daniel 9 fungu la kwanza mpaka la 4. Alafu moja atatusomea Isaya 59 fungu la 18. Hakuna aliyefika Daniel 9 su, sura ya 9 fungu la kwanza mpaka la nne katika mwaka wa kwanza Dario mwana wa Usera Asuero wa uzao wa Medi alitawazwa kuwa mfalme juu ya miki ya wakadayo katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake mimi Daniel kwa kuvisoma vitabu nilifahamu hesabu ya miaka mm-hmm. ambayo ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii mhm ya kuitimiza ukiwa wa Yerusalemu mhm yani miaka sabini. mhm aha sasa hapa pia wana Israeli walitabiliwa wataenda utumwani watakaa miaka sabini. lakini wakapitiliza <laughs> wakapitiliza kwa nini kwa sababu hakuna aliyejua Hakuna aliyeomba ahadi kwamba sawa Mungu uliruhusu tupite miaka sabini Sasa miaka sabini imefika tunaomba uturuhusu tutoke. Mungu awezi kufanya vitu mpaka uombe. Mungu awezi kufanya vitu mpaka uwe na hiari. <laughs> yani Mungu huo huo ufunu. kama wengine walipitiliza miaka maana yake Mungu anaweza kasema fulani sawa utapitia changamoto moja, mbili, tatu. lakini hii changamoto itakuwa ina muda wa majuma mawili lakini kwa sababu ya kutoomba Mungu asijibu Isaya tisa fungu la 18 Isaya tisa fungu la 18 Hakuna aliyefika. Anasema 18 eh 18 59 Mhm. Kadri ya matendo yao mm-hmm. kwa kadri hiyo hiyo hivyo atawalipa mm-hmm. ukali uh, ukali kwao mm-hmm. wa mpingao. Uh-huh. Malipo kwa adui zake naye atavirudisha visiwa malipo naye atavirudisha visiwa malipo anzia sasa fungu la 19 Lucas fungu la 16 fungu la 16 I mean 16 akaona ya kuwa hapana mtu akaona ya kuwa hapana mtu akastajabu kwa kuwa hapana mwombezi kwa kuwa hapana mwombezi mhm basi mkono basi mkono wake mwenyewe ndio uliomletea wokovu. Aha. Haki yake ndio iliyomsaidia. Tunarudi kule siku ya Sabato. Hapakuwepo na mtu wa kuilima alivyo. 
Hapa anasema kwa kuwa Mungu anasikitika kwa sababu hakuna muombezi. Hapa Isaya tisa fungu la kumi na sita akaona ya kuwa hapana mtu. Sio kwamba hapana mtu, mtu yupo akastaajabu ya kuwa hapana muombezi. Hmm. Tunarudi kwenye mwanzo yetu mbili. Sio kwamba Adamu hakuwepo, sio kwamba mimea haikuwepo, sio kwamba miti ya matunda haikuwepo. Miti Mungu alikuwa ameshaiumba kwa ni mwanzo moja fungu la kumi na moja siku ya tatu Lakini kwa nini hapa kuwepo? Anasema hapa kuwepo na mtu, hapa kuwepo na mtu ambaye yuko tayari kuilima ardhi. <laughs> hapa kuwepo na mtu ambaye yuko tayari kuilima ardhi. Na ukiangalia Mungu akamfanya mwanadamu ambaye tayari alikuwa ameshafanya. Mungu akamfanya awe tayari. Ufunuo wa leo ni kwamba unabii mnapoona unabii unabii uweze hata ukatimia tu eti kisa Mungu amesema unabii unatimia kwa sababu mtu ameomba <laughs> unabii hasa unabii wa ukombozi unabii wa kukombolewa unabii wa kutolewa Unabi wa kubarikiwa. Unabi wa kutolewa kwenye mateso. Unabi unatimizwa kwa sababu mtu ameomba. Fano mzuri. Yesu alitabiliwa. Wagaratia nene inasema hata ulipo timilika utimilifu wa wakati mungu alimtuma mwanae wa peke. Lakini huyu Yesu ambaye alitabiliwa hakuzaliwa kumbuka manabii wote waliotokea walitabili atakuja masi atakuja mkombozi atakuja kutukomboa atakuja masi wakamtabiliwe wakamtabili wakamtabili lakini Yesu hakutokea mpaka yule nabii hana alipomuombea alipoomba kuja kwa Yesu <laughs> Yesu pamoja na kutabiliwa Nabi Hana Ana 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 not Hana alipoomba Luka mbili fungu la 36 mpaka 40 ndio Yesu katokea Kuna watu wengi jinsi hivi mlivyo sivyo ambavyo mbingu zimepanga wengi 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 yani mbingu zilishatupangia kweli tutaugua kwa muda fulani lakini itakapofika siku fulani mtu awe amekomboleka lakini kwa sababu ya kutokuwa na ufahamu hiyo ndio jambo moja kosa namba moja maana Daniel anasema kwa kuvisoma vitabu na nilijua ina maana asingesoma asingejua kwa hiyo moja ambayo inafanya maombi ya si jibik ni ujinga ignorance yani kutofahamu kutofahamu mhm mateso ya Lucas yanaisha siku ya Jumatano lakini Lucas paka yuko Ijumaa yuko kwenye ile mateso kwa sababu hajaomba sasa kama Yesu ambaye alikuwa ametabiliwa atakuja hakutokea mpaka yule mwanamke nabii alipoomba vipi we mambo yako siku ya sabato ni siku ya kuunganisha mioyo ni siku ya kuunganisha roho ili roho yako ipatane na roho ya Mungu ujue Mungu mahitaji yake kwako hmm. hii siku ya sabato sio siku ya kuvaa suti watu watu wamitafasiri wami vibaya sana sabato wanajua ni siku tu ya kuvaa suti kula makande eh. kwenda tu kuimba hapo kusifu hmm? ni siku ya kuunganisha ya kutoa roho yako ipatane na roho ya Mungu ili sasa uwe kama wana wa Israeli kwa kulia kwa Mungu aisikie akukomboe kwenye mateso yako uwe kama mwanamke ana aseme mm, saa hizi ndio wakati wa kuzaliwa masia 
e Mungu mlete masihi ndio wakati wake na we sasa ujue saa hizi ndio wakati wangu wa kupata ukombozi deliverance saa hizi ndio wakati wangu mimi kukombolewa kwenye magonjwa saa hizi ndio wakati wangu mimi kukombolewa kwenye huu raibu saa hizi ndio wakati wangu mimi wakubarikiwa e Mungu ni bariki ukisoma sasa kwenye ule umbaji wa Yesu msalabani pale ule umbaji tulikubaliana ya kwamba lazima tuunganishe uumbaji zote ule umbaji wa Yesu msalabani Yesu anasema kauli ile ya Luka 23 uh, fungu la 46 ile kauli ya mwisho ya saba ambayo inawakilisha sabato saba kimaanisha sabato ambayo ni ukamilifu Yesu anasema baba mikononi mwa na ikabizi roho yangu. Mm-hmm. Sio baba, mikononi mwako na ikabizi mwili. Mm-hmm. Na wasabato wengi wanajua kukabizi mwili. Siku ya sabato wanawaza wavae nini, wale nini, hayo ndio wanazingatia. Lakini Yesu hapa anasema baba, mikononi mwako na ikabizi roho yangu. Roho yangu ili iweje, ili nipate ukamilifu. Maana ni siku namba saba inamaanisha ukamilifu ili nipate ukamilifu wa kile ambacho Mungu amekinuia. Niwaambie tena, nyie hapa jinsi mlivyo. Pamoja na mimi, yawezekana sio ambavyo mbingu zimepanga. Ndio maana ile sala ya Bwana inasema, ufalme wako uji vya kimbingu vinje ili mapenzi yako yatimizwe wapi? Hapa duniani, sawa sawa na wapi? Mbinguni yani mbingu ilicho kipanga ndio kitimie sasa mbingu imekupanga huo hivyo wengine mbingu imepanga wao matajiri 2023 lakini 2023 inaisha bado ni masikini mbingu ndio imepanga hivi ili mapenzi ya kimbingu yale yatimizwe mapenzi ya kimbingu ni yapi watakao tumwani miaka 100 istimizo watakao tumwani miaka sabini. sasa mapenzi ya kimbingu yanatimizwa tu kama kuna muombezi ndio maana biblia inasema akaona na akashangaa hakuna muombezi asubuhi ya leo ndio maana niliwaomba tuombe sana Mungu na atusaidie kuziomba baraka na hiyo ndiyo siri iliyoko ndani ya siku ya sabato ni siri ya kuunganisha mioyo roho roho ya mwanadamu na roho ya Mungu ili aweze kuzifahamu siri za kimbingu na sio siku ya kimwili Mungu na tubariki kwa jina la Yesu amina Mungu atubariki kwa jina la Yesu amina